Marmara Denizi'nde salı gece yarısı meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki deprem bilim dünyasını kaygılandırıyor. Çünkü sarsıntı uzmanların büyük deprem beklediği fayda meydana geldi. Bu deprem İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını da elbette bir kez daha gündeme getirdi. Geride kalan yıllarda on binlerce konut yenilense de hala sorun sürüyor. Acil dönüşüme girmesi gereken konutlarda yüz binlerce kişi yaşıyor. İstanbul yıllardır olası bir depremle gündemde. Özellikle depremin büyüklüğünün yediği geçmesi halinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağı sorusu tartışılmaya devam ediyor. Tüm bilim insanlarının üzerinde hemfikir olduğu konuysa bilançonun çok ağır olacağı. Depremin ne zaman olacağı sorusunun net bir yanıtı yok. Ancak bu durum deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Meydana gelecek bir depremin neden olacağı yıkımdan koruyan tek çözümse kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün başka bir alternatifi de yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehrin dört bir yanında birçok projeyle dönüşüme devam ediyor. Son 12 yılda 500 bin üzerinde konut depreme dayanıklı hale getirildi. 140 bin konutun yenilenmesi için çalışmalar sürüyor. 900 bin konutun ise sağlıksız olduğu belirtiliyor. Bunun 300 bini acil önceliğe sahip. 16 milyonluk İstanbul'un depremden, kentsel dönüşümden, daha acil bir gündemi yoktur, olamaz, olmamalıdır. Allah korusun İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğünde bir deprem ülkemiz ve milletimiz için bir milli güvenlik meselesi haline gelecektir. 2012 yılından bugüne kadar geçen 10 yılda İstanbul'da tam 600 bin konutumuzu yeniledik. İstanbul'un dönüşüme girmesi gereken bu manada 900 bin konutu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Kiptaş gibi iştirakleri edildi de kentsel dönüşüm projelerine imza atıyor. Hak sahipleriyle anlaşıldığı takdirde binaların maliyetine bir bedelle yenilendiği belirtiliyor. İstanbul Yenileniyor platformu üzerinden riskli yapıda oturan tüm vatandaşlarımız bize başvurabilirler. Bizim çıkartacağımız ödeme planları sabit taksit seçeneği. Müteahhitle hiçbir şekilde hak sahiplerimizi muhatap etmiyoruz. Kapı kapı müteahhit aramalarına gerek kalmadan yüklenici firmaları biz buluyoruz. Finans kuruluşlarıyla biz anlaşıyoruz. Vatandaşlarımıza biz anlaşıyoruz. Yani kentsel dönüşümün sac ayağı olan üç önemli aktörü bir araya getirmeden merkezde Kiptaş'ın organizasyonunda tüm süreçleri yürütüyoruz. Olası bir depremde Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeler daha çok etkilenecek. Özellikle Haliç'ten başlayıp kıyı boyunca Silivri'ye kadar giden yerler. İşte bu noktada binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu kritik öneme sahip. Bilim insanları tam bir koordinasyon halinde kentsel dönüşüm için daha yoğun bir şekilde çalışılması gerektiğine dikkat çekiyor.